నమస్కారం శ్రీ విష్ణు గారు నమస్కారం ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నాను బాగున్నాను ఎలా ఉన్నారు సూపర్ అండి థ్యాంక్ యూ సో ఇంక లుక్ మొత్తం ఇది నెక్స్ట్ సినిమా సడన్గా షూట్ అవుతుంది అనమాట సో మేము రిలీజ్ యాక్చువల్లీ లాస్ట్ మంత్ అనుకున్నాం కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల ఆ టైంకి డెలివర్ చేయలేమేం కాబట్టి నెక్స్ట్ స్కెడ్యూల్ ఉన్న టైంకి రిలీజ్ పడింది సో ఆ షూట్లో ఉండి ఓకే సడన్గా అంటే ఒక రెండోసారి చూస్తేనే అలా గుర్తుపడుతుంది మీకు ఏ లుక్ బాగా నచ్చింది రెండు లుక్ లో అంటే వెనకాల హోర్డింగ్ లో లుక్ ఇప్పుడు మీరున్న లుక్ అంటే పెద్ద ఏ సినిమాకి ఆ లుక్ అండి ఈ సామాజిక వర్గం నాకు ఈ లుక్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు తర్వాత సినిమాకి ఈ లుక్ కరెక్ట్ అన్నమాట టైటిల్స్ డెఫినెట్లీ శ్రీ విష్ణు గారి మూవీస్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అన్నది అది ఒక మార్క్ పడిపోయింది ఈ టైటిల్స్ విషయంలో మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంత వరకు ఉంటుంది శ్రీ విష్ణు గారు ఉంటుందండి అంటే టీమ్ ఎవరైతే మేము ఇప్పుడు సినిమా చేస్తాము టీమ్ అందరు ఇన్పుట్స్ వాడుకుంటాను అందరితో డిస్కస్ చేస్తాము ఏ చేసిన టీం వర్క్ కింద మ్యాక్సిమం అంటే అన్ని సినిమాలు అని చెప్పిన ఒక్కొక్కసారి మిస్ అవుతాయి మ్యాక్సిమం అన్ని సినిమాలు కూడా టీం అందరం కలిసి తీసుకునే డెసిషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి నా వైపు ఈ మూవీకి ఈ టైటిల్ ఏ రకంగా జస్టిఫికేషన్ అనుకోవచ్చు సామాజ వర్గమన ఇది బేసిక్గా మేము ముందు రెండు మూడు రకాల టైటిల్స్ అనుకున్నాం అనుకుని పిచ్ చేసినప్పుడు చాలా బాగుంది ఇది టైటిల్ కాకపోతే ఇంకా ఏమన్నా జనాల్లోకి ఫట్ మన వెళ్ళిపోయే టైటిల్ ఏమన్నా ఉంటే బాగుంటుంది అనిల్ గారు యాక్చువల్లీ సజెషన్ ఇచ్చారు ఆలోచించండి దాని మీద అన్నప్పుడు అక్కడే స్పాట్లోనే నేను అనిల్ గారు మన సాయి డైరెక్టర్ సాయిరామ్ కూర్చున్నప్పుడు మాటల్లో సామాజ వర్గమన అంటే బాగుంటుంది అని నేను వెంటనే పట్మన్ బట్టి అంటే ఓ టైటిల్ అనుకుని దాంతోపాటు ఒక నెల రోజులు లేకపోతే పది పదిహేను రోజులు ట్రావెల్ చేస్తే ఓహో ఇది ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది లేకపోతే అంటే బయటకు వదిలేదు కదా ఫ్రెండ్స్కి అది చెప్పి లేకపోతే వెల్ విషర్స్ చెప్పి ఎలా ఉంది టైటిల్ అని కనుక్కొని మనం ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాం అలా అవసరం రాకుండా ఆయన ఒకసారి టప్మన్ ఓకే అనేసేసరికి ఇది కరెక్ట్ టైటిల్ కాదా అని చిన్న అనిపించింది మాకు బట్ ఎవరికి చెప్పినా కూడా చాలా పాజిటివ్గా ఇది తీసుకున్నారు ఎస్పెషల్లీ ఓళ్ళలో అది కూడా ఆ టైటిల్ బాగా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయింది ఇంతకుముందు నా టైటిల్స్లో ఉన్న కొంచెం ఆ ఇది ఒక రకమైన టంగ్ ట్విస్టర్ కొద్ది రోజుల క్రితం కానీ ఇప్పుడు ఇది ఫేమస్ అయిపోయి సాంగ్స్ త్రూ దీని త్రూ ఈ వర్డ్ చాలా ఈజీ అయిపోయింది అన్నట్టు అల్లు అర్జున్ గారి సాంగ్ సాంగ్ ఉంది అవునవునవును బాలకృష్ణ గారి సాంగ్ ఉంది శంకరాభరణంలో ఒక సాంగ్ ఉంది సో మన తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కువ వింటున్న సౌండ్ ఇది సో టప్ అని ఈ సినిమా ఈ సినిమా కూడా బాగానే సింక్ అవుతుంది అనమాట కరెక్ట్ స్టోరీకి అంటే ఫన్ వేలో సో అది తీసుకుని వెంటనే డన్ అనుకున్నాం ఓకే అండి అండ్ సరే లాఫ్ బిగిన్స్ ఆన్ అని ఉంది లాఫ్ బిగిన్స్ ఆన్ జూన్ ట్వంటీ నైన్త్ అని చెప్పి సో కంప్లీట్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ అండి అంటే ఫుల్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ అండి అంటే చాలా గట్టిగా అవుతారు అంటే ఈ మధ్యకాలంలో మీరు థియేటర్లో అంటే ప్రతి సినిమా మనం థియేటర్లో చూసినప్పుడు క్రౌడ్తో చూసినప్పుడు భారీ బడ్జెట్ సినిమాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకలా ఉంటుంది గ్రాండ్ ఇయర్ విజువల్స్ ఉన్న సినిమాలు ఒకలా ఉంటాయి లేకపోతే ఫుల్ యాక్షన్ ఉన్న సినిమాలు ఒకలా ఉంటాయి మన తెలుగు ఫిల్మ్స్ క్యా స్కేల్ కూడా చాలా టాప్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది సో మనం ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువ బ్లాక్ పోస్టర్స్ చూస్తున్నాయి టాప్ ఫిల్మ్స్ హై బడ్జెట్ ఫిల్మ్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ చూస్తున్నాం ప్యూర్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్లు ఇదివరకు బాగా చూసేవాళ్ళం రేర్గా వస్తున్నాయి అనమాట మనకి చెప్పుకోవాలంటే ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ టూ మన అలా వైకుంఠపురం ఇలా పెద్ద ఫిలిమ్స్లో ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ అప్పటిదాకా వచ్చినాయి తర్వాత పెద్దగా రాలేదు సో ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అనేది కంప్లీట్ హిలేరియస్గా కనుక చెప్పగలిగితే దానికి ఒక కొత్త పాయింట్ ఏదన్నా ఉంది అంటే డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఖచ్చితంగా వర్క్ అవుతుంది అని నా మైండ్లో ఎప్పుడూ ఉండేది ఇంతకుముందు కూడా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ కోసం చాలా రోజులు అంటే విన్నామని ఎదురు చూసేవాడిని వచ్చినా కొంచెం రొటీన్ ఇది అనిపించేది ఇది అసలు ఈ పాయింట్ అసలు ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడు రాలేదు సో ఫట్ మన ఇది అందరికి కనెక్ట్ అయిపోయే పాయింట్ దానికి తోడు ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఫుల్గా ఉంది సో ఇమీడియట్ టార్గెట్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అంటే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ యూత్ చాలా బాగా చూస్తారు యూత్ బాగా చూస్తారు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ బాగా చూస్తారు చిన్నపిల్లలు కూడా బాగా చూస్తారు సో టోటల్ అన్ని అందరూ కలిసి వెళ్ళచ్చు హ్యాపీగా సరే టీజర్లో అయితే ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అంటే మామూలుగా పాపం బయట అబ్బాయిలు అసలు అమ్మాయి ఐ లవ్ యూ చెప్తే చాలా ప్రభావం అనుకుంటూ ఉంటారు చెప్పిన ఐ లవ్ యూ చెప్పిన ప్రతి అమ్మాయితో రాఖీ గట్టింగ్ చేసుకునే అవునవును అంటే రాఖీ అనే కాన్సెప్ట్ మనకి తెలియకుండానే చిన్నప్పుడు అబ
రాఖీ రోజు కొంచెం చిన్న వెరైటీకి బిహేవ్ చేస్తారు అబ్బాయిలు నైంటీ పర్సెంట్ అలా బిహేవ్ చేస్తారు ఆ టెన్ పర్సెంట్ బిహేవ్ చేయరంటే వాళ్ళు మహా వాళ్ళ ఏ స్టూ స్టూడియో స్టూడెంట్స్ లేకపోతే ఇది క్రికెట్లో ఇది గ్రౌండ్లు ఇచ్చిన వాళ్ళు క్లాసులు అలవాటు లేని వాళ్ళకి ఏమైనా మిస్ అవ్వచ్చేమో కానీ అందరికీ ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది అనమాట సో అలాగే నాకు చిన్నప్పుడు ఉండేది రాఖీ రోజు నిజంగా మనకి ఎవరైనా నచ్చిన ఆమె రాఖీ కట్టేస్తే ఏంటి అనేది అనిపిస్తుంది మనకి తెలియకుండా అది హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ అవ్వటం దాన్ని బాగా రిలేట్ చేసి రాశారు అనమాట సో ఇది భలే ఉంది ఇది అందరు అబ్బాయిలు కనెక్ట్ అవుతారు అట్ ద సేమ్ టైం ఆపోజిట్ అమ్మాయిలు కూడా కనెక్ట్ అవుతారు ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఇది అనుకుని చాలా బాగుంది కాన్సెప్ట్ అని దాని మీద ప్రొసీడ్ అయ్యాం అనమాట మీరు చూసిన టీజర్ సో అంటే మీకు కూడా ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమన్నా అయిందా అండి లేదండి నేను మ్యాక్సిమం అన్ని రెసిడెన్షియల్ బాయ్స్ కాలేజెస్ హాస్టల్స్ చదివా చిన్నప్పటి నుంచి సో పెద్ద ఛాన్స్ రాలేదు సో మీరు అన్నట్టు ఇందాక చెప్పిన మిగతా కేటగిరీలోకి వస్తారు మీరు అయితే ఒక రకంగా స్కూల్ కంటే కూడా ఎక్కువ గ్రౌండ్లోనే ఎక్కువ ఉండేవాడిని సో లేకపోతే కొంచెం ఎదిగే కొద్దీ థియేటర్లో ఎక్కువ ఉండేవాడిని సో రాఖీ అనేది పెద్ద భయపడవలసిన పండగ కాదు నాకు ఆ టెన్ పర్సెంట్లో నేను ఉంటాను మీకు రాఖీ కట్టిన వాళ్ళకి రిటర్న్ లో జిఎస్టీ కట్టుకునేంత అమౌంట్ మీరు ఎప్పుడైనా ఇచ్చారా అంటే అది ఒక చిన్న సెట్ అయ్యారండి అది అలా అన్న ఎవరు రాఖీ కట్టించుకున్నా మనం చాలా మనస్ఫూర్తి ఇస్తాం రాఖీ అనేది బ్రదర్ సిస్టర్ ఫెస్టివల్ ఇలా చేసేసారు చాలా మంది ఫాదర్ డాటర్స్ కట్టుకుంటారు చాలా చోట్ల అది ఒక ఎమోషనల్ లాంటిది అనమాట అంటే నేనున్నాను నీకు నీ కోసం అని చెప్పి ధైర్యం ఇవ్వటం అనమాట ఆడపిల్లకి అట్ ద సేమ్ టైం నాకు ఉన్నారు అనేది ఇది ఉంటుంది కాబట్టి సరదాగా అలా అంటాం కానీ డబ్బులు ఇవ్వలేదు అని మన మన రిలేట్ మన మనకి అంత రిలేట్ అయిన వాళ్ళకి ఇవ్వటం ఇచ్చిన తప్పు లేదు ఆ రోజు నిజంగా అందరూ ఇచ్చేసి జిఎస్టీ హైయెస్ట్ కలిటీ కూడా తప్పు లేదు సూపర్ అండి సో రీసెంట్గా ఏ మూవీస్ చూసారండి రీసెంట్గా ఇదే అండి సామ స్వర్గమనే రీసెంట్గా చూసిన వాటిల్లో థియేటర్కి వెళ్ళి చూసిన లేదండి లేదు లేదు సిక్స్టీన్త్ రిలీజ్ అయింది సిక్స్టీన్త్ నుంచే మేము టూర్ స్టార్ట్ చేసాం అనమాట కాకపోతే ఆది పురుష్ ఆడుతున్న చాలా థియేటర్స్కి వెళ్ళాం మా ప్రమోషన్ దీని మీద మా టీజర్ ట్రైలర్స్ అది అక్కడ కొన్ని కొన్ని ఊర్లలో అక్కడ ఎలా కట్ చేశారు అనమాట ప్రొజెక్షన్కి సో ఆది పురుష్ అవుతున్న నడుస్తున్న టైంలోనే వెళ్ళాం అనమాట ఇప్పుడు చూడాలి ఇవో మరి హడావుళ్ళో ఈ మధ్యన ఈ వన్ మంత్ అంతకు ముందు అన్ని మాక్సిమం చూసా అన్ని చూసానండి ఆల్మోస్ట్ సో ఈ సామాజిక వర్గమైన స్క్రిప్ట్ మీకు ఫస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు మీకు బాగా కనెక్ట్ అయిన పాయింట్ ఏంటండి సామాజిక వర్గమైన టైంకి మంచి చాలా పీక్ దీంట్లో ఉందండి అంటే కోవిడ్ వల్ల ఫిల్మ్స్ చాలా డిలే అయిపోవటం వల్ల అన్నీ ఒకసారి వచ్చేసి అప్పుడు ఒకే ఒకేసారి నాది ఎప్పుడు ఒక సినిమా ఒకసారి చేసేవాడిని అలాంటిది అప్పుడు రెండు సినిమాలు మూడు సినిమాలు కూడా పెండింగ్ ఉండిపోయినాయి అనమాట సో ఆ టైంలో సరే ఎప్పటి నుంచో కలవాలన్నారు సాయి బాను రైటర్ బాను సో అలా పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ వస్తున్నా సరే ఇంకా పాపం చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారని చెప్పి విని ఇప్పుడు నా సిచ్యువేషన్ ఇది అని చెప్పేసి పంపుదామనే అనుకున్నా కాకపోతే స్టోరీ అన్నప్పుడు నాకు ఒక్క సిట్టింగ్ భలే నచ్చింది అది చాలా బాగుంది ఇది మేబీ నేను ఇంత ప్రెషర్లో ఉండటం వల్ల వేరే సినిమాలు మూడ్లో ఉండటం వల్ల ఒకసారి నాకు ఎంటర్టైనర్ అలా అనిపించిందా ఏంటని డౌట్ వచ్చింది చాలా బాగుంది కాదు ఇది కాకపోతే నా పొజిషన్ ఇది నాకు ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి అని చెప్పి వన్ వీక్ టెన్ డేస్ గ్యాప్ తీసుకుని మళ్ళా రమ్మని మన మూడ్ బట్టేనండి ఎప్పుడన్నా సరే కథ నచ్చటం ఎవరన్నా యాక్టర్స్ చేయటం అది కూడా సగం మూడ్ బట్టి ఉంటుంది లేకపోతే ముందే ప్రిపేర్ అవుతాం కథ చెప్పడానికి మన 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 దగ్గరికి డోర్ తీసుకుని ఎంటర్ అయ్యే టైంకే ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫిక్స్ అయి ఉంటారు చాలామంది సో నేను అలాగే ఇది మనం వద్దు చేయకూడదు అన్నట్టే ఫిక్స్ అయ్యా కాకపోతే కథ అలా చెప్పి పంపేద్దాం అని ఫిక్స్ అయ్యాను బిజీగా ఉండటం వల్ల మళ్ళీ మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా నేను ఇంకా గట్టిగా నవ్వాను అనమాట అరే ఇది భలే అనిపిస్తుంది అసలు భలే ఫీల్ వచ్చింది ఏదో లాగా ఇది మాత్రం మిస్ అవ్వ కూడా చేసేద్దాం అని అనిపించింది కాకపోతే ఇప్పుడు మనం నేను చేసేది మ్యాక్సిమం కొత్త డైరెక్టర్లతో కాబట్టి కథల వైజ్లో చాలా బాగా చెప్తారు ఎగ్జిక్యూషన్కి వచ్చారు ఒక్కోసారి మిస్ అవ్వచ్చు అది అది మిస్ అయినప్పుడు మనం ఎంత చేయగలం అని చేయగలుగుతాం ఒక్కోసారి ఇంకా అది మిస్ అయిపోతుంది అంతే అది ఎవరి చేతిలోనే ఉండదు సో ఆ ఒక టెన్షన్ ఒకటి ఉండేది అనమాట ఈ అంటే ఎక్కువ మంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు కొత్త డైరెక్టర్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాడు అనేది ఫస్ట్ వన్ టూ డేస్ సెకండ్ డే నుంచి నాకు ఫుల్ కాన్ఫి
చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేశాడు అనమాట అంటే చాలా మంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారండి అంటే ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది అంతమంది చెప్పాలంటే చాలా ఓపిక ఉండాలి ప్లస్ ఒకళ్ళకు కొంచెం చెప్పిన తర్వాత ఇంకొకళ్ళు చిన్నపిల్లలు కూడా ఎక్కువ ఉంటారు దీంట్లో వాళ్ళు ఆడుకుంటూ ఉంటారు డిస్టర్బెన్స్ ఉంటాయి అయ్యి ఉంటాయి అయ్యి ఉంటాయి అన్ని ఉన్నా కూడా మేము ఏ రోజు అయితే ఎన్ని రోజులు అయితే చేస్తాం అనుకున్న సినిమా దానికంటే తక్కువ రోజుల్లోనే చేసాం రోజు కూడా సిక్స్ ఓ క్లాక్ వరకు సిక్స్ టు సిక్స్ ప్రోగ్రామ్ వేసుకున్నప్పుడు చాలాసార్లు మేము ఫోర్ కల్లా వర్క్ ఫినిష్ చేసుకుని క్లోజ్ చేసేసుకున్నాం సో చాలా ఫాస్ట్ అయింది నేను చెప్పిన దానికి దగ్గర దగ్గరకి ఒక టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ బఫర్ పెట్టుకోవాలన్నట్టు అనుకున్నాను ముందు అందరు కూడా అలాగే చెప్పా అవసరం పడలేదు అనమాట చాలా క్లారిటీ ఉండి ఇది ఇది చేయగలిగే డైరెక్టర్ అండి అంటే కంట్రోల్ చేయగలిగే డైరెక్టర్ అంటే డైరెక్టర్ రామబ్బరాజు గారికి ప్రీవియస్ మూవీ కూడా ఆయన వివాహ భోజనం అది కూడా కామెడీ ఎంటర్టైన్ కామెడీ నేను ఆ ఖర్చు చెప్పేసరికి అంటే నేను చూడలేదు అనమాట ఆ సినిమా సరే ఓకే మనకు వచ్చే కథ బట్టి డీల్ చేసే దాని విధానం బట్టి ఉంటుంది కాకపోతే మనకి ఈ కథ చెప్పినప్పుడు నేను అర్థం చేసుకున్నది ఒకటి ఆ జోనర్లో ఆ జోన్లోకి వస్తుందా లేదా అన్నట్టు అనుకున్నా నాకు అది ఫస్ట్ టూ డేస్కే వెరీ క్లియర్గా ఓకే కరెక్ట్ దాంట్లోనే ఉన్నాం అనుకున్నాం మా రైటర్ భాను సాయి కూడా బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ సో భాను కూడా వచ్చి ఏ క్యారెక్టర్ ప్రతి క్యారెక్టర్ ఎంటర్ అయినప్పుడు వచ్చి అనుకున్న క్యారెక్టర్ అనుకున్నట్టు ఉందా లేదా చూసుకుని సపోర్ట్ చేసేవాడు డైరెక్టర్కి సో టీమ్ అండి ఆర్టిస్టులు కూడా మాకు అందరూ అలా సపోర్ట్ చేశారు వాళ్ళు కథను ఎందుకో కనెక్ట్ అయిపోయి సీన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు నేను నవ్వను అలాంటిది వీళ్ళందరూ పర్ఫార్మెన్స్లు వచ్చి చాలాసార్లు నేనే కదా అందరూ మధ్యలో ఆగిపోయి నవ్వేసుకునే వాళ్ళం అనమాట అసలు మేము వేసుకున్న షెడ్యూల్కి ఒక పది రోజులు ముందే అయిపోవాలి వాళ్ళు నవ్వు నవ్వుకుని ఉండకపోతే సార్ అంతలా డిస్టర్బ్ అయిపోయేది కానీ ఏ ఏం చేయలేం ఆ డైలాగ్ చెప్తుంటేనే నవ్వు వచ్చేది నవ్వేసేవారు పెద్ద పెద్ద సీనియర్ మోత్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ మన నరేష్ గారు లాంటి వాళ్ళు కూడా చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అయింది చాలా బాగా చేశారు ఈ మధ్యకాలంలో అంత మంచి క్యారెక్టర్ నరేష్ గారు కానీ లేకపోతే ఆ లెవెల్ ఉన్న ఆర్టిస్టులకు కానీ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఆర్టిస్టులకు కానీ ఎవరికి అంత మంచి క్యారెక్టర్ రాలేదని నేను గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా గుద్ది చెప్పగలుగుతాను ఓకే అయితే సెట్స్ లో మీకే అంత నవ్వు వచ్చిందంటే డెఫినెట్లీ ఆడియన్స్ చాలా బాగా అవుతారు చాలా బాగా అవుతారు ఎప్పుడు కూడా మనం అదే నేను ఇందాక ఏదో మిస్ అయ్యాను చెప్పినట్టు ఈ టైప్ జానర్ సినిమాలు మనం ఇప్పుడు వస్తున్న టైప్ జానర్ సినిమాలు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ డే చూడటానికి చాలా బలే ఉంటుంది మనకు ఆ ఫీల్ అది మంచి మా సీన్ వచ్చినప్పుడు విజిల్స్ వేయటం గోవాల అదంతా బాగుంది కానీ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫన్ ఫిల్మ్ థియేటర్లో చూస్తే వచ్చే కిక్ ఇంక దేనికి రాదనమాట అంటే ఒకసారి అందరూ ఓపెన్ అయిన అవుతారు కదా ఆ నవ్వులు ఆగవండి అంటే అది ఇంకా మనం ఇంట్లోనే కొంచెం చిన్న చిన్నగా నవ్వుకుంటా ఆ బ్రేక్ ఇచ్చుకుంటామేమో కానీ థియేటర్లో ఒకసారి మాబ్లో ఒకసారి ఆ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు మనల్ని మనం మర్చిపోయి నవ్వులోనే అంత ఈజీగా పడగలుగుతాం మిగతా వాటికి లాజిక్లు కావాలి కానీ నవ్వుకోవడానికి ఎవరు లాజిక్ అడగరు సో అది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ థియేటర్లో ఎలా ఉంటుందని చూడాలని ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ ఈ ఓటీటీ ట్రెండ్ ఈ పాన్ ఇండియా ఇవన్నీ ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైనా ఈ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ టూ త్రీ ఇయర్స్లో నేను మాట్లాడుతున్నాను ఈ హిట్ కొట్టడం ఏంటి ఇంత కష్టంగా మారింది అని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందండి లేదండి అది హిట్ కొట్టడం అనేది టు బి ఫ్రాంక్ నేను ప్రాక్టికల్గానే ఉంటాను కొంచెం అది మన చేతిలో ఉండదు మన చేతిలో ఉన్నది ఏంటంటే మంచి కథ తీసుకోవటం వరకు మన చేతిలో ఉంటుంది ఆ కథ తీసుకున్న తర్వాత అది ఏ జానర్ని మనం టార్గెట్ చేసాం వాళ్ళకి రీచ్ అయిందా లేదా అన్నదే మన చేతిలో ఉంటుంది సో హానెస్ట్గా మనకి కథ నచ్చినప్పుడు సిన్సియర్గా మనం చేసే పని చేసామంటే హిట్టు రోజు హిట్ ఉండదు రోజు ఫ్లాప్ ఉండదు సో డే నైట్ ఉన్నట్టు హిట్టు ఫ్లాప్లు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి దాని గురించి అంటే కూడా ఒక మంచి కథకి సపోర్ట్ చేద్దాం మంచి టీంకి సపోర్ట్ చేద్దాం అనేది నా ఇంటెన్షన్ ఎప్పుడు సో అంతే శ్రీ విష్ణు గారు ఎప్పుడు ఈ పాన్ ఇండియా మూవీ చేయాలని ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు లేదండి ఎప్పుడు అంటే పాన్ ఇండియా మూవీ చేద్దాం అనే ఆలోచించి చేసిన పాన్ ఇండియా మూవీస్ నాకు తెలిసి అలా స్టార్ట్ అవ్వలేదు అసలు పాన్ ఇండియా మూవీస్ అలా అలా స్టార్ట్ అవ్వలేదు అవి జరగాలి అలా అంతే అది నిజంగా మనం అంత ఇంపాక్టబుల్ స్టోరీ కానీ అది ఇంపాక్టబుల్ టాపిక్ తీసుకున్నప్పుడు అదే పాన్ ఇండియా అయిపోతుందండి పాన్ ఇండియా ఎందుకు అయిపోతుందంటే మీరు అన్నట్టు ఓటీటీ ఇవన్నీ పెరిగిపోయినాయి అంటారు కదా సో మనం కూడా ఇప్పుడు అన్ని మలయాళం సినిమాలు చూస్తున్నాం కన్నడ చూసేస్తున్నాం తమిళ్ చూసేస్తాం హిందీ చూసేస్తాం ఇంతకుముందు చూసేవాళ్ళం కదా ఎందుకంటే మనకు ఆ సోర్స్ లేదు యాక్సెస్ లేదు ఓన్లీ సిటీస్లోనే హిందీ సిన
తెలుస్తున్నాయి సౌత్లో తెలుగులో చాలా బాగా చేస్తున్నారు సినిమాలు అని చెప్పి అందరూ అనుకోవటం సో అలా తెలియకుండానే మనకు బాహుబలి లాంటి సినిమాలు ట్రిపుల్ ఆర్ అలాంటి సినిమాల వల్ల మనం తెలియకుండానే మన అందరికీ ఒక మంచి ఐడెంటిటీ వచ్చింది ఇలాంటి టైంలో కనుక మంచి కాన్సెప్ట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఎత్తుకొని చేసామంటే కనుక అదే ప్యాన్ ఇండియా అవుతుందండి అంటే సెపరేట్గా చేయటం అంటే నాకు తెలియదు మరి అంటే ఆలోచించలేదు కూడా నేను ఎప్పుడు అంటే చాలా మంది హీరోలు మార్కెట్ ని ఇలా మొత్తం ఇండియా వైడ్ గా పెంచుకునే సిచ్యువేషన్ లో ఇప్పుడు అంటే చిన్న హీరో పెద్ద హీరో అనే తేడా లేకుండా అందరికి లోపల ఆ విష్ ఆ ప్రకారంగానే ఆ మూవీస్ అవి మూవీస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కావచ్చు వేరే లాంగ్వేజెస్ లో ప్రమోషన్స్ రిలీజెస్ ఇలా అంతా కూడా ఉంది ఈ మార్కెట్ వ్యూ లో ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు బేసిక్గా నేను ఫిలిమ్స్ ఇది అనుకున్నప్పుడు మంచి కథ చేసేస్తే చాలు మంచి సినిమా చేస్తే చాలు హిట్ అయిపోతే చాలు అనేది నేను వచ్చే టైంకి ఉన్న సిచ్యువేషన్ అది ఏది తెలుగులో తెలుగు వరకే నాకు తెలుసు ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ అది కాదనమాట ఇప్పుడు అంతా ఏంటంటే కంప్లీట్ ప్రమోషన్ మీద ఇదవుతుంది మనం పెట్టేది ఎంతైనా ప్రమోషన్ ఎంత ఉండాలి ఇది కంప్లీట్ ఇది బిజినెస్ యాంగిల్లో మారిపోయింది ఎలా మారిపోయిందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మన పేస్ట్ మనం వాడే పేస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉండొచ్చు ఏమో నేను అనుకుంటున్నాను అంతే రేట్ అని మళ్ళీ దానికి వాళ్ళు చేసే ప్రమోషన్ దగ్గర దగ్గరగా అందరికీ రీచ్ అవడానికి ఒక రెండు వందల కోట్లు మూడు వందల కోట్లు పెట్టి ప్రమోషన్ చేస్తారు కాకపోతే వాడు మనం తీసుకుని కొనుక్కునేది పది రూపాయలకి యాభై రూపాయలకి అంత వైడ్ ప్రమోషన్ చేస్తే కానీ టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను అలా సినిమా కూడా అలా అయిపోతుంది త్వరలో అనే నా నాకు అనిపిస్తుంది ఇది నా అనాలిసిస్ ఇది అదే జరిగే జరిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంది కంప్లీట్ ప్రమోషన్ ప్లాట్ఫామ్ బాగా పెంచేసి ఇది వరకు లాగా ఎక్కువ రోజులు వెయిట్ చేయకుండా దాని రిజల్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్లో తేల్చేస్తున్నారు ఒక సిచ్యువే ఒక్క వేలో చూస్తే అది గుడ్ ఒక వేలో చూస్తే అందరికీ అది ఈజీ కాదు అందరికీ అది ఈజీ కాదు అనమాట ఓన్లీ ఆ టాప్ ఇవన్నీ ఉండాలి లేకపోతే మనకి టాప్ ఈ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా బయట నుంచి వచ్చే కంపెనీస్ కానీ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ని ఏదో అంటారు ఇవే ఇప్పుడు హిందీ నుంచి అవి వచ్చే కదా యూటీవీ అని ఐఎల్ ఇవని అలాంటివి వచ్చి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తేనే ఆ రేంజ్ అవ్వగలుగుతాయి అనమాట అండ్ సామజ వర్గం ఉన్న మూవీ సరే కంప్లీట్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ అని చెప్పి మాటని బట్టి అర్థం అవుతుంది ఇందాక ఆర్టిస్ట్ల గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు నరేష్ గారి గురించి మెన్షన్ చేశారు సో ఇంకా ఎవరెవరిని చూడబోతామండి స్క్రీన్ మీద నరేష్ గారు ఉంటారండి మా ఫ్యామిలీ నా ఫాదర్ ఇది మా ఫ్యామిలీలో చేసిన వాళ్ళు మదర్ సిస్టర్ బామ్మ మాక్సిమం ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ మిడిల్ క్లాస్లో ఉండే ఫ్యామిలీ సెటప్ అనమాట నాది ఇంకా ప్రియా గారు మన వెన్నెల కిషోర్ గారు దేవి ప్రసాద్ గారు శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ గారు ఇలా చ చాలామంది ఉన్నారు రెబ్బా జాన్ అని కొత్త అమ్మాయి హీరోయిన్ అందరు క్యారెక్టర్లు కూడా మంచి అండ్ లైవ్లీగా ఉండి మనం చూసిన క్యారెక్టర్లు అవుతాయి అరే మన చిన్నలో ఉన్నాడు రెడ్డి మన పెద్దనాన్నలో ఉన్నాడు లేకపోతే మన మా ఆయిలో ఉన్నాడు ఈ ఫీల్ కలుగుతుంది అనమాట సినిమాటిక్గా ఉండవు కొంచెం జెన్యున్గా ఉంటే అందరిలోనే ఉండే ఒక ఫన్ యాంగిల్ ఇప్పుడు మీలో కూడా ఒక ఫన్ ఉంటుంది నాలో ఒక ఫన్ ఉంటుంది అందరిలో ఉంటుంది ఆ యాంగిల్నే టచ్ చేస్తూ ప్రతి క్యారెక్టర్ రాశాడు అనమాట రైటర్ బాగుంది దానికి ఆయనకి చెప్పాలి సూపర్బ్గా రాశాడు అవన్నీ పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి రైట్ యాక్టర్సే దాంట్లో పడ్డారు పర్ఫెక్ట్గా అది ఎలివేట్ అయినాయి అనమాట అన్ని సీన్స్ సో ఒక స్టోరీ విషయంలో డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు అంటే ఒక మూవీకి ఓకే అని చెప్పేటప్పుడు సో డెఫినెట్లీ మేజర్ పార్ట్ మీదే ఉంటుంది బట్ ఎప్పుడైనా ఇన్ కేస్ ఎవరి సలహాలు అయినా తీసుకోవాల్సి వస్తే డిస్కస్ చేసి తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని మీకు అనిపించినప్పుడు లేదు కంప్లీట్ నా స్టోరీ నా అది సక్సెస్ అయినా సినిమా ఫెయిల్యూర్ అయినా అది నేనే ఇది అవ్వాలి ఎందుకంటే మనం ఊ అంటేనే అది సినిమా జరుగుతుంది కాబట్టి అది కంప్లీట్ నా డెసిషనే అవ్వాలి కాకపోతే నేను నచ్చిన తర్వాత సినిమా చేస్తున్న తర్వాత చెప్తా నలుగురు చెప్పిన తర్వాత ఓకే చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం షూటింగ్ అంటే ఇది అని క్యూరియాసిటీ అనమాట ఒక పాయింట్ చెప్పినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇది అని చిన్న టెస్ట్ కింద చూసుకుంటా ఉంటాను అసలు అసలు సినిమాలో ఉన్న ఎసెన్స్ మాత్రం ఎవరికి చెప్పను అది నేను నమ్మిందే ఫాలో అవుతా ఇంకా మిగతా చిన్న మనకి సబ్ ప్లాట్లు అవుటర్ లైన్ ఉంటుంది వాటి గురించి ఏమైనా హెల్ప్ అవుతుందామో ఏమైనా దొరుకుతాయేమో అని చెప్తా ఉంటాను సేమ్ టైం నేను వర్క్ చేసే డైరెక్టర్లు అందరూ నా డైరెక్టర్స్ నేను ఆల్రెడీ వర్క్ చేసేసిన డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా మ్యాక్సిమం ఒక గ్రూప్ ఫ్రెండ్స్ కిందే అయిపోతారు సో వాళ్ళు వాళ్ళు డిస్కషన్లు చేసుకుంటారు ఏదైనా కొత్తది ఏదైనా వచ్చినప్పుడు డిస్కషన్ పెడతాం అ
ఫన్ సిచ్యువేషన్ అన్నీ కూడా ఎవరికి కలిసిన చెప్పేస్తూ ఉంటాను అసలు పాయింట్ చెప్పను అసలు పాయింట్ మెయిన్ షాకర్ అనమాట అదే ఈ సినిమా నేను చేయడానికి నన్ను హుక్ చేసింది ఎంటర్టైన్మెంట్ అని చెప్తున్నాం ఫ్యామిలీ అని చెప్తున్నాం అన్నీ చెప్తున్నాం అసలు డిఫరెంట్ ఏంటి అసలు నేను డిఫరెంట్ సినిమాలు చేస్తాను అసలు ఈ సినిమాలో డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే డిఫరెంట్ ఏముంటుంది ఉంది ఇప్పుడు దాకా ఎవరు పట్టుకోలేదు ఆ పాయింట్ నేను పట్టుకుని చేస్తున్నా ఆ థియేటర్లో చూసాక మీకు రివీల్ అవుతుంది శ్రీ విష్ణు గారికి పర్సనల్ గా అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మనకి ఇంటర్న్స్ యాక్షన్ ఇలా జానల్స్ ఉంటాయి కదండి సో ఏ రకమైన మూవీస్ చేయాలంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది శ్రీ విష్ణు గారికి పర్సనల్ చేయటం కొంచెం ఏమన్నా మంచిగా ఛాలెంజింగ్ గా ఉండే రోల్స్ చేయటానికి ఇష్టపడతా కాకపోతే ఛాలెంజింగ్ రోల్స్ చేయాలంటే సినిమా సినిమాకి వేరియేషన్ ఇచ్చుకుంటూ మన నుంచి పీపుల్ ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేస్తారు వన్స్ మనం దీంట్లో బాగా కనిపించామంటే ఒక్కొక్కసారి మనం ఫైట్లు బాగా చేస్తాం అయినా కూడా నువ్వు కామెడీ బాగా చేస్తూ ఉంటారు ఆడియన్స్కి అది నచ్చవచ్చు తప్పలేదు అది సో అలా ప్రతి ఇప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ అప్పుడు వచ్చినప్పుడు అలా ప్రతి సినిమా మన సినిమా వస్తాను కామెడీ ఉందా అని అడిగేస్తారు సో ఆ ఇంప్రెషన్ స్టార్టింగ్లోనే పడిపోకూడదు అన్నందుకే నేను ఎక్కువ కామెడీ సినిమాలు ఎక్కువ ఇష్టంగా చేయలేదు అనమాట అన్ని జానర్లు ట్రై చేసుకుంటూ వచ్చా ఇంకా తర్వాత అలవాటు అయిపోతే ఇంక చేయడానికి ఏముండదు అన్నట్టు సో ఇప్పుడు కామెడీ తెలిసిపోయింది చాలామందికి కామెడీ టైమింగ్ బాగుంటుంది కామెడీ బాగుందని ఇప్పుడు దీన్ని దాన్ని అవాయిడ్ చేయకూడదు సో నా మీద కామెడీ ఉంటుంది సినిమాలో ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వస్తారు కాబట్టి కామెడీ అనేది మాత్రం కంపల్సరీ చూసుకుంటూ దానికి తగ్గ క్యారెక్టరైజేషన్తో కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు చేసుకుంటే సో అంటే మీరు స్టార్టింగ్లో ఈ కామెడీ జానర్స్ ఎక్కువగా అవాయిడ్ చేయడానికి మళ్ళీ అవే రిపీటెడ్గా వస్తాయి మొనోటనీ అయిపోతుంది అయిపోతుంది డౌట్ లేకుండా అయిపోతుంది అంటే అది మనం వాంటెడ్లీ చేయమండి మనం అలా అలవాటు అయిపోతుంది మీరు మీరు నాకు ఎలా అలవాటు అయితే నేను మిమ్మల్ని అలాగే చూస్తాను ఇప్పుడు నన్ను ఇలా ఇల్లు రోజు ఇలా చూస్తే నేను మీకు ఫుల్ ఇప్పుడు నన్ను ఇప్పుడు చూసి అన్నారుగా అవును రెండోసారి చూస్తే ఇదేంటి అనుకుంటాం అలవాటు పడిపోతే కొత్తగా ఇదైనప్పుడు ఇష్టపడం ఎందుకంటే ఓ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకుంటాం దాంతోనే వస్తాం సో అది మిస్ అయినప్పుడు ఏంటంటే అప్సెట్ అవుతాం అనమాట ట్రూ ట్రూ అంతే సో శ్రీ విష్ణు గారు అంటే మాకు అలా చూడడం అలవాటు మీరు అన్నట్టు మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఇలా చూస్తే నేనే అడిగాను మొత్తం మారిపోయింది సో దానికోసం అంటే అవాయిడ్ చేసుకుంటా అనుకోవచ్చు అయితే మీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు శ్రీ విష్ణు గారు ఇలా మనకి కామెడీ సెంటిమెంట్ ఎమోషన్ డాన్స్ ఫైట్స్ వీటి అన్నిట్లో అంటే చాలా ది బెస్ట్ అన్నిటికంటే ఇది బాగా పర్ఫామ్ చేయగలను అని మీకు అనిపించేది స్ట్రెంగ్త్ బేసిక్గా ఫైట్లు డ్యాన్స్లు తప్ప నేను అన్నీ కంఫర్టబుల్గా చేసేస్తాను అవి చేసేటప్పుడు అంటే బాగా నేను నాకు నేనే సెటరిక్గా ఉంటాను సినిమాలను చూస్తాను నా నా సినిమాలు అలాగే చూస్తాను సో ఈ ఫైట్లు ఈ ఈ సాంగ్స్లో డ్యాన్స్లు అవి అంటే రియాలిటీకి కొంచెం దగ్గరగా ఉంటే ఓకే కానీ కొంచెం అవేగా ఉన్నప్పుడు చాలా వీక్ అవుతా అంటే అరే ఇది ఇంట్రా ఇది అన్నట్టు ఆ ఒక్క పార్ట్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం సరే ఫాస్ట్గా అయిపోతే బాగుండు అన్నట్టు అనుకుంటే ఫైట్స్ డాన్స్ అంటే మ్యాక్సిమం పెట్టిన అవును మ్యాక్సిమం డైరెక్టర్తో నేను క్లోజ్గా ఉండేది అందుకే ఒరే అవి వదిలేరా మనం కథ మీద వెళ్దాం అన్నట్టు ఉంటా ఉంటా ఒక్కొక్కసారి ఒప్పిన చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఒప్పిన చేసి ఈ దీంట్లో అసలు ఒక సాంగ్ చాలు అన్నట్టే అన్న ముందు ముందు ఒకటే అన్నారు ఇదేంటి అంటే ఇది మాంటేజ్ సాంగ్ అన్నారు ఇదేంటి అంటే ఇది అన్నారు మళ్ళీ ఫారెన్ తీసుకెళ్తారు అక్కడ ఒక రెండు సాంగ్లు చేయించారు ఇంకా కన్విన్స్ చేసేసారు ఆ ఫైట్ కూడా అంతే ఫైట్ ఆ ప్యూర్ ఫ్యామిలీ సినిమా దేనికి యాక్షన్ అలా వద్దు కొంచెం ఫన్నీగానే ఉన్న చేద్దాం అని కన్విన్స్ చేసి ఎంత చేసినా ఒక మళ్ళీ ఒక రెండు ఫైట్లు పెట్టి అన్నీ ఉండాలి సినిమా అంటే అన్నీ ఉండాలి సో అంతేనండి బట్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే మన నాకు తెలియదు మీరే చెప్పాలి అది మాకు ఆల్రౌండర్ అని అనిపిస్తారు శ్రీ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫైట్స్ డాన్స్ అవి ఇవి మీరు ఏదైతే కొంచెం మిగతా వాటి కంటే వీక్ పార్ట్ అని మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు వీటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఎప్పుడైనా వీక్ అంటే వీక్ అంటే మీరు అసలు దాంట్లో అని కాదు కంపారిటివ్లీ చెప్తాను కదా అంటే నాకు నేను ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ క్లాస్కి వచ్చే వరకు పాటలు ఎరగబాడేసేవాడిని స్కూల్లో అందరూ అసలు నువ్వు మా మామూలుగా పాటలేదు కదా ఇలా అని నేను ఫీల్ అయిపోయేవాడిని దేవుడు పాటలు లేకపోతే నేను వెంకటేష్ గారు ఫ్యాన్ అనమాట ఆయన సినిమాల్లో పాటలు అలాంటివి అన్నీ పాడుతూ ఉండేవాడిని ఒక్క తప్పని ఒకసారి నాకు షై అనేది వచ్చింది ఎందుకు నేను ఇలా పాటలు పాడుతుందని ఏంటి ఇది కరెక్ట్ అయినా అంటే పాటలు పాడటం ఏంటి మనం అనేది చిన్న కదిలింది ఎందుకు షైనెస్ వచ్చింది మళ్ళీ ముట్టుకోలే ఎప్పుడు
మళ్ళా దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనం వద్దాం అనుకున్న రూట్ వేరు మళ్ళా పాతి అన్ని టచ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది నేను ఏవి కూడా సినిమాకి సంబంధించిన ఏవి కూడా రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ కానీ దీన్ని ఎప్పుడు ఏది చేయలే చేయలేదు నాకు నాకు తెలిసింది నాకు ఉన్నదాన్నే ఇది చేస్తున్నాను అనమాట అంతే సూపర్ అండి టీవర్లో బాలకృష్ణ గారిది కూడా పెట్టినట్టున్నారు అవును అది ఆలోపించడం అది మంచి సిచ్యువేషన్లో సినిమాలో వస్తుందండి చాలామందికి మనం మనకి కరెక్ట్ ఇక్కడ ఉంటాం అప్పుడు చూసేసరికి పది పదిహేను మిసిడ్ కాళ్ళు ఏ ఉండొచ్చు తీసి ఎమర్జెన్సీ ఏమో అని మాడితే ఎక్కడ ఉందాం అంటారు ఒళ్ళు మండిపోతుంది మనకి అంటే మన పీక్ పనిలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం అంటే ఊరికే చేస్తాడు అడు ఫ్రెండ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎవడో తెలిసిన అవ్వచ్చు మనకి ఆ సిచ్యువేషన్ చాలా హైలో ఉంటుంది హీరోకి ఇంక మొత్తం అయిపోయింది రా ఇది ఇప్పుడు సినిమా అంతా ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం అంటున్నాం కదా ప్రాబ్లం పీక్ టైంలో ఉన్నప్పుడు ఇంక రేజ్ అయిపోయి బ్లాస్ట్ అయిపోవాల్సిన టైంలో ఫోన్ వస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్కి ఎందుకో టప్పని బాలయ్య గారు కాళ్ళు ఒకటి బాగా వైరల్ అయింది అది ఆయనతో కాదు కూడా ఎవరికి తెలియదు బట్ వైరల్ అయితే అయింది అది పెడదాం అని చెప్పి అనుకో స్పాట్లో రైటర్ డైరెక్టర్ వాళ్ళు చెప్పడంతో ఓకే డన్ అని పెట్టాం అది టీజర్లు వేస్తారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే కాకపోతే ఫినిషింగ్ అనేది టీజర్ కాబట్టి చిన్నగా మొత్తం అందరూ కొంచెం ఎగ్జైట్ అయ్యేలాగా ఇప్పుడు టీజ్ చేసేటట్టు ఉంటే బాగుంటుంది ఏదో ఒక టాపిక్ మీద అన్నట్టు ఇది పెట్టాం అది అది చాలా వైరల్ అయింది వైరల్ అయింది చాలా మందికి కనెక్ట్ చాలా మంచి అంటే మనకి రియల్ లైఫ్ లో ఇవి ఏవైతే వైరల్ అయ్యాయో మీమ్స్ పరంగా ఏమైతే అవుతాయో వాటికి ఇంకా తొందరగా తొందరగా కనెక్ట్ అవుతారు ఆల్రెడీ తెలిసిన ఇది ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా ఇప్పుడు అలవాటు అయింది అయితే ఈజీగా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు కొత్తది అంటే కొంచెం ఇది ఉంటుంది ట్రూ అంటే ఎప్పుడైనా ఏదైనా మూవీ అండి మీరు ఎగ్జిక్యూషన్ లో మనకు అర్థం అవుతూ ఉంటుంది అంటే సరే మనం కథ ఫస్ట్ విన్నది వేరు ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఏదో కొంచెం తేడాగా అనిపిస్తుంది ఇది అని చెప్పి సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో శ్రీ విష్ణు గారు ఏమన్నా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారా లేకపోతే లేదు మనం ఒకసారి ఒప్పేసుకున్నాం ఇట్స్ డైరెక్టర్స్ కాల్ ఆయన చెప్పినట్టు వెళ్ళిపోవడం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తానండి ఇప్పుడు రేపు ట్వంటీ నైన్త్ రిలీజ్ అంటున్నారు మేము ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుంచి ప్రీమియర్స్ వేద్దాం అంటున్నారు మండే ట్యూస్డే ఇప్పుడు డిస్కషన్ ఇంకా మీ దగ్గరకు వచ్చే ముందు జరిగిన ఇది అవుతుందో లేదు తెలియదు అంటే నాకు రేపు ఎల్లుండి నైట్ వరకు నాకు టైం ఉంది ఎల్లుండి నైట్ వరకు ఏం చేయాలో నాకు అనిపించింది అది కన్విన్స్ చేయడానికి అందరికీ ట్రై చేస్తా ఫోర్స్ చేయను ఎవరు ఎందుకంటే అల్టిమేట్గా టీమ్ అంతా కలిసి ఇది అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి మనం సపోర్ట్ చేయాలి తప్పు అవుతుంది అన్నప్పుడు అది మెన్షన్ చేసి చెప్పేస్తా అది ఇప్పుడు కొత్త డైరెక్టర్ లేకపోతే పెద్ద డైరెక్టర్ లేకపోతే ఫ్రెండ్ సినిమా లేకపోతే నన్ను ఎవరిని సలహా అడిగేయడం ఓపెన్గానే చెప్పేస్తా అది నచ్చుతుంది నచ్చకపోవడం అనేది వాళ్ళ ఇష్టం ఒపీనియన్ అయితే మాత్రం చెప్పేస్తా రివ్యూస్ రాస్తారు కదా అందరూ ఎవరి ఒపీనియన్ వాళ్ళది అలా నా ఒపీనియన్ కూడా స్ట్రాంగ్గానే చెప్పేస్తా అది తీసుకుంటారో తీసుకోరు అనే దానికి కూడా ట్రై చేస్తా సాఫ్ట్గానే ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టడం లేదు ఇది ఉండాలనుకున్నప్పుడు నేను కదపను డిస్టర్బ్ చేయను ఎవరిని బట్ ప్రతి దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతా ఎల్లుండి వరకు టైం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సినిమా ఎల్లుండి తర్వాత నుంచి ఇంకా పట్టించుకోను అంతే ఇంకా అది ఆడియన్స్ చూసుకుంటారు సొసైటీలో ఎలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ శ్రీ విష్ణు గారిని బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తాయి లేదా ఈ మధ్య కాలంలో చేసిన వాళ్ళంటే ఎవరైనా ఉన్నాయి ఎందుకంటే నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఒక ఫంక్షన్లో అనుకుంటాను మీరు టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఎవరు సూసైడ్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు కొంచెం దాన్ని బాగా కనెక్ట్ అయ్యి మెసేజ్ లాగా దాన్ని అంటే పర్టికులర్ ఏదో సోషల్ మెసేజ్ అంటే దాన్ని మెసేజ్ లాగానే కాకపోయినా అన్ని కలగలిగి చెప్పారు లైఫ్ గురించి నిధి నాది ఒకే కథ చేసినప్పుడు నేను పూర్ స్టూడెంట్ నేను టాపర్ని కాదు సో పూర్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ లేకపోతే యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఒక చిన్న చిన్న పెయిన్ ఉంటుందండి అది అది వాంటెడ్లీ ఎవడు ఫెయిల్ అవ్వాలని అవడం అనుకోడుగా అలా అని చెప్పి ఛాన్స్ ఇస్తే ఎవడన్నా ఫస్ట్ టైంకి రావాలనుకుంటాడు కానీ కొంతమందికి రాదు అది చదివితే వచ్చేది అందరికీ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టాలెంట్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క బలం ఉంటుంది సో అందరికి అందరూ ఒకలాగా ఉండాలనుకోవడం తప్పు కాకపోతే అందరూ మన ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి లేకపోతే సెకండ్ ర్యాంక్ రావాలి ఫోర్స్ చేస్తారు సొసైటీ అలా అయిపోయింది నేను నీది నాది చేసినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు దాని గురించి రీసెర్చ్ చేసే టైంలో అటువంటి చేసి కంగారు పడ్డా అంటే నాకు ఎప్పుడు ఆ థాట్ రాలేదే ఇలా చేసుకోవాలి అలా చేసుకోవాలి ఫెయిల్ అయిపోతే అన్నట్టు నేను ఆలోచించలేదు ఏంటి అంటే నేను పెద్ద ఏం చదవలేదు మరి నాకు ఎందుకు అలాంటి ఆలోచన ఇలా ఎందుకు వస్తున్నాయి అని కొంచెం డీప్ వెళ్ళినప్పుడు అలా ప్రెషర్స్ పెట్టడం వల్ల తెలియక పేరెంట్
పాస్ అయిన అయిన ఫెయిల్ మాత్రం అందరూ అవుతారు దాన్ని మనం సీరియస్గా తీసుకుని ఏదో అయిపోతుంది అన్నట్టు అసలు సక్సెస్ అనేది మనం పుట్టడమే సక్సెస్ మనిషి కింద పుట్టడమే సక్సెస్ ఎదగటమే సక్సెస్ ఫుడ్ తింటున్నా అంటే అన్ని సక్సెస్లు ఉన్నాయి ఇంకా మనం ఏదో పక్కోళ్ళ కోరికలు రుద్దించుకుని మనం అలాంటి తప్పులు చేయడం మాత్రం అసలు కరెక్ట్ కాదు అది నా ఒపీనియన్ ఆ సినిమా చేయడం వల్ల నాకు ఇంకా డెప్త్గా అది తెలిసింది అనమాట అప్పుడు ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడుతూ వచ్చేసింది అలాగే ఇది చెప్పొచ్చా లేదో కూడా నాకు అర్థం కాలేదు ఎక్కువ మాట అండి నేను ఓబనైపోయి మాట్లాడేస్తాను బయట సో అయితే మొత్తం ఇలా ఉంటారు అలా ఉంటారు ఫైన్ అండి నైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీ విష్ణు మీ టైం కి సో జూన్ ట్వంటీ నైన్త్ నా సామాజిక వర్గం నా మూవీ రిలీజ్ కాబోతోంది సాధించాలని కోరుకుంటాను థ్యాంక్ యూ అండి మీరు చూడండి మీ ఫ్యామిలీని అందరినీ తీసుకెళ్లి చూడండి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు సినిమాకి తీసుకెళ్ళినందుకు మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ కూడా చేస్తారు సూపర్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి